Привет, привет, мои любимые ребятки! Я так рад, что я сегодня снова с вами. Я очень хочу вам прочитать сегодня эту замечательную книжку про телефон. Слышали про нее когда-нибудь? Нет? Тогда давайте скорее начинать. Корней Чуковский. Телефон. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Да пудов это так пять или шесть. Больше ему не съесть. Он у меня еще маленький. А потом позвонил крокодил. И со слезами просил, мой милый, хороший, пришлите мне калоши, и мне, и жене, и татоше. Постой, не тебе ли на прошлой неделе я выслал две пары отличных калош? Ах, те, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели, и ждем, не дождемся, когда же ты снова пришлешь? К нашему ужину дюжину новых и сладких калош. А потом позвонили зайчатки. Нельзя ли прислать перчатки? А потом позвонили мартышки. Пришлите, пожалуйста, книжки. А потом позвонил медведь. Да как начал, как начал реветь. Погодите, медведь, не ревите. Объясните, чего вы хотите. Но он только му да му. А к чему? Почему? Не пойму. Повесьте, пожалуйста, трубку. А потом позвонили цапли. Пришлите, пожалуйста, капли. Мы лягушками нынче объелись. И у нас животы разболелись. А потом позвонила свинья. Нельзя ли прислать соловья? Мы сегодня вдвоем с соловьем чудесную песню споем. Нет, нет, соловей не поет для свиней. Позови-ка ты лучше ворону. И снова медведь. О, спасите моржа! Вчера проглотил он морского ежа. И такая дребедень целый день. День-делень, день-делень, день-делень. То тюлень позвонит, то олень. А недавно две газели позвонили и запели. Неужели в самом деле все сгорели карусели? Ах, в уме ли вы, газели? Не сгорели карусели и качели уцелели. Вы б газели не галдели? А на будущей неделе прискакали бы и сели на качели карусели, но не слушали газели и по-прежнему галдели. Неужели в самом деле все качели погорели? Что за глупые газели? А вчера по утру кенгуру, не это ли квартира Майдадыра? Я рассердился, да как заору. Нет, это чужая квартира. А где мой дадыр? Не могу вам сказать. Позвоните по номеру 125. Я три ночи не спал. Я устал. Мне бы заснуть, отдохнуть. Но только я лег. Звонок. Кто говорит? Носорог. Что такое? Беда, беда, бегите скорее сюда. В чем дело? Спасите, кого? Бегемота. Наш бегемот провалился в болото. Провалился в болото? Да, и не туда, ни сюда. О, если вы не придете, он утонет, утонет в болоте. Умрет, пропадет бегемот. Ладно, бегу, бегу. Если могу, помогу. Ох, 
Нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота. Ну что, друзья, вам понравилось? Интересно, да? Я очень люблю рассказы и сказки Корней Чуковского. Очень они интересные. А если вам понравилось, не забывай пальчик вверх и подписывайся на наш канал. Пока-пока! Еще увидимся! Пока!